أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়া সাগর আকাশ বাতাস দেখ বিজদি আয়ায় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখ বিজদি আয় ধুলির ধরা বেহেসতে আজ জয় করিল দিল রে লাজ ধুলির ধরা বেহেসতে আজ জয় করিল দিল রে লাজ আজকে খুশির ঢল নেমেছে ধূসর সাহারায় সাগর আকাশ বাতাস দেখ বিজদি আয়ায় সাগর আকাশ বাতাস দেখ বিজদি দেখ আমি না মায়ের কোলে দোলে শিশু ইসলাম দোলে দেখ আমি না মায়ের কোলে দোলে শিশু ইসলাম দোলে কচি মুখে সাহাদাতের বাণি সে সাগর আকাশ বাতাস দেখ বিজদি আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখ বিজদি আয় আজকে যত পাপিও তাপি সব গুনাহের পেল মাফি আজকে যত পাপিও তাপি সব গুনাহের পেল মাফি দুনিয়া হতে বেইন সাফি জুলুম নীল বিদায় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখ বিজদি আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখ বিজদি আয় ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ হেলো রে রে সাগর আকাশ বাতাস দেখ বিজদি আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখ বিজদি আয় আলহামদুলিল্লাহ উপস্থিত সম্মানিত প্রান্তীয় মিনুন মুত্তাকন মুসল্লুন ভাইরা সর্বপ্রথম আল্লাহ সুবহানাহুয়ালার কৃতজ্ঞতা আদায় করছি যিনি আমাদেরকে সৈয়দুল আইয়াম সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন জুমার দিনে সবার আগে মসজিদে সমবেত হয়ে আলোচনায় সামিল হওয়ার তৌফিক এবং সুযোগ দিয়েছেন সেজন্যে আমরা আমাদের রবের শেখানো ভাষা অনুযায়ী মস্তক অবনত চিত্তে কালে মতো শুকর আদায় করে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ দুরুদ এবং সালাম পেশ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব আমাদের প্রাণ প্রিয় নবী রহমতাল্লিল আলমিন নবীয়ুনা ও সৈয়দুনা ও কুদুয়াতুনা মোহাম্মদুর রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের প্রতি যাকে আল্লাহ তালা রহমতাল্লিল আলমিন হিসেবে 
এ ধরার বুকে প্রেরণ করেছেন আল্লাহম্মা সাল্লি ও সাল্লিম ও বারিক আলা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ নবীদের দাওয়াতি জীবন এই শিরোনামে আলোচনায় আজ আমরা উনিশতম পর্বে এসে উপনীত হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আজকের জমা থেকে আমরা আমাদের প্রিয় নবী রহমতুল্লিল আলমিন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জীবনের ব্যাপারে আজকের জমা থেকে আমরা আলোচনা শুরু করব ইনশা আল্লাহ আল্লাহর হাবিব আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জন্ম হয়েছিল মক্কা নগরীর কুরাইশ বংশে ভৌগোলিকভাবে মক্কা পৃথিবীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ভৌগোলিকভাবে মক্কার অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ মক্কাকে আরবিতে ওয়াসাতুল আউত অর্থাৎ দ্য সেন্টার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর কেন্দ্র বলা হয় আপনি যদি ওয়ার্ল্ড ম্যাপ বিশ্ব মানচিত্র দেখেন তাহলে দেখবেন গোটা বিশ্বের গোটা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে যে জায়গাটি অবস্থিত সেই জায়গাটির নাম মাক্কাতুল মোকাররমা নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি হচ্ছেন খাতামান নবীন তিনি সর্বশেষ নবী তিনি হচ্ছেন গোটা পৃথিবীবাসীর গোটা জগতের নবী এজন্য জন্য আল্লাহ তালা গোটা বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু মাক্কাতুল মুকার রামায় তাকে পাঠিয়েছেন সোহান একটি প্রশ্ন হতে পারে আপনাদের যে আল্লাহ তালা তো চাইলে নবীজিকে অন্য কোন দেশেও পাঠাতে পারতেন মক্কায় পাঠালেন কেন কারণ হচ্ছে মাক্কাতুল মুকার রামা হচ্ছে দ্য সেন্টার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এটি হচ্ছে বিশ্বের কেন্দ্র এটি বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত যেহেতু তিনি সর্বশেষ নবী এবং তিনি হচ্ছেন গোটা বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরিত নবী এই জন্য আল্লাহ তালা তাকে বিশ্ববাসীর কেন্দ্রস্থল মাক্কাতুল মুকার রামায় প্রেরণ করেছেন সোহান ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ বলেছেন যা বিভিন্ন সিরাতের গ্রন্থসমূহে এসেছে মাক্কাতুল মুকার রামা আরো বিভিন্ন কারণে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আমরা সকলেই জানি যে মক্কা নগর আমরা সকলেই জানি মক্কা নগরী মরুভূমি নগরী তাই না মরুভূমি হওয়ার কারণে মক্কা নগরী চাষাবাদের জন্য অনুর্বর ছিল এই জন্য এখানকার অধিবাসীরা ব্যবসা বাণিজ্যে অভ্যস্ত ছিলেন যেহেতু মক্কা নগরীর লোকেরা ব্যবসা বাণিজ্যে অভ্যস্ত এর কারণে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বা অন্যান্য এলাকার সঙ্গে তাদের নিয়মিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল সে কারণে খুব সহজেই এই মাক্কাতুল মকাররামা থেকে নবুবতী দাওয়াত গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ত ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখেন আরও বণিকদের মাধ্যমে এই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলাম গিয়েছে এমনকি আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশ তথা ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান এখানেও আরব বণিকদের মাধ্যমে ইসলাম এসেছে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আল্লাহ তালা মক্কার কুরাইশ বংশে কেন পাঠালেন এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক ইসলামিক স্কলার এবং গবেষকদের কেউ কেউ বলেছেন জান্নাতের ভাষা আরবি নাকি বাংলা ভাষা জান্নাতের ভাষা কি আরবি আর কোরআন নাজিল হয়েছে কোন ভাষায় আল্লাহ তালা এই কোরআনকে আরবি ভাষায় নাজিল করেছেন আল্লাহর ঘরের তত্ত্বাবধায়ক শুদ্ধবাসী আরব অর্থাৎ মক্কার কুরাইশ বংশের লোকেরা ছিল সবচাইতে বিশুদ্ধ ভাষী আরব এই জন্য নবীজিকে আল্লাহ তালা মক্কার কুরাইশ বংশেই পাঠালেন যাতে করে যাতে করে তিনি জান্নাতি ভাষায় মানব জাতিকে তার মূল আবাস জান্নাতের দিকে আহ্বান জানাতে পারেন সোহান নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জন্ম হয়েছে মক্কার কুরাইশ বংশে 
কখন নবীজির জন্ম হলো এ ব্যাপারে যে সকল বর্ণনাগুলো এসেছে আমি সেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরছি রাইসুল মুফাসিরিন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহ বর্ণনা করছেন আন ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহ ক হস্তির বছরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হস্তির বছরে তার মিলাদ হয়েছিল মিলাদ এই শব্দটি কেন উল্লেখ করলাম আচ্ছা বলেন তো মিলাদ এই শব্দটি বাংলা নাকি আরবি কথা বলেন আর যেভাবে সলাত জাকাত হাজ এগুলো যেমন অ্যারাবিক টার্ম এগুলো যেমন আরবি শব্দ ঠিক তেমনি ভাবে মিলাদ এটিও আরবি শব্দ আক্ষরিক অর্থে বা শাব্দিক অর্থে এর অর্থ দ্বারায় জন্ম বা জন্ম বৃত্তান্ত আচ্ছা বলেন তো যদি মিলাদ অর্থ জন্ম হয় তাহলে এটা নিয়ে কেউ সীমা লঙ্ঘন বা বাড়াবাড়ি করার কি কোনো সুযোগ আছে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো আলেম আক্ষরিক অর্থে মিলাদ বা জন্ম বৃত্তান্ত কিংবা নবীজির জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করা এটা নিয়ে কোনো আলেমকে আজ পর্যন্ত বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দিয়েছে দেয় নাই বরং এই মিলাদকে এখন প্রচলিত ভাবে পালন করতে গিয়ে বিভিন্ন মানুষরা প্রচলিত কিছু ধ্যান ধারণা আর প্রচলিত কিছু নিয়ম কানুন তৈরি করেছে যা নবীজি কিংবা নবীজির সাহাবিরা এই নিয়ম কানুনের প্রবর্তন করেন নাই আল্লাহ তালা এই জাতির লোকদেরকে সঠিক সমস দান করেন তাহলে নবীজির জন্ম হয়েছে হস্তির বছর হস্তির বছর মানে কি যে বছর আব্রাহা তার হাতিওয়ালা বাহিনী নিয়ে কাবা ঘর ধ্বংসের অভিযান চালিয়েছিল ঠিক ওই বছরেই নবীজি জন্ম হয়েছিল এই জন্য বিভিন্ন সিরাতের গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় নবীজির জন্ম হয়েছিল পাঁচশত একাত্তর খ্রিস্টাব্দে তাহলে আমরা জানলাম নবীজির জন্ম হয়েছে হস্তির বছরে এবার আসেন নবীজির জন্ম কোন মাসে হয়েছে কোন মাসের কত তারিখ বা কোন দিনে হয়েছে সেটা আমরা জেনে নিই আন ইবনে আব্বাস আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহ বলছেন রসুল করিম সাল্লাহ আলহাসাল্লাম রবি উল আউ্বাল মাসের সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন খালে সুবান আল্লাহ পড়লে চলবে না ভালো করে বুঝে যান আমি তো একেবারে ফ্রেশ অথেন্টিক কথাগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরছি দলিল সহ তাহলে নবীজির জন্ম হয়েছে কোন বছরে বলেন হস্তির বছরে মুখস্থ করে যান খুব সহজ বাংলায় তুলে ধরছি আপনাদের সামনে হস্তির বছরে অর্থাৎ যে বছর আব্রাহা তার হাতিওয়ালা বাহিনী নিয়ে কাবাঘর অভিযানে এসেছিল ওই কাবাঘরে আসার মানে ধ্বংস করতে আসার পরে আব্রাহা যখন তার বাহিনী নিয়ে আল্লাহর গজবে ধ্বংস হল ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ বলেছেন এই ঘটনার পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন দিন পরে নবীজির আগমন হয়েছে সুবাহ তাহলে এই ঘটনার পরেই নবীজির আগমন হয়েছে এবার আসে কোন মাসে হয়েছে আমরা সহি বর্ণনা থেকে পেলাম নবীজির জন্ম হয়েছে রবি আউলাউয়াল মাসে রবি আউলাউয়াল মাসের কত তারিখে নবীর জন্ম হয়েছে এ ব্যাপারে অনেকগুলো মত পাওয়া যায় কেউ কেউ বলেছেন রবি আউলাউয়ালের দুই তারিখে নবীজির মিলাদ বা জন্ম হয়েছে আবার কেউ কেউ বলেছেন রবি আউলাউয়ালের আট তারিখে নবীজির জন্ম হয়েছে কেউ বলেছেন নয় তারিখে কেউ বলেছেন দশ তারিখে আবার কেউ কেউ বলেছেন বারো তারিখে তাহলে আমাকে বলেন তো দেখি নবীজির মিলাদ বা জন্ম কোন দিন হয়েছে এই ব্যাপারে মতভেদ আছে না নাই কত তারিখে হয়েছে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে মতভেদ রয়েছে একেবারে সুস্পষ্ট কোনটি আব্বাহু আলাম এ ব্যাপারে আল্লাহ তালাই কেবল ভালো জানেন এখন কোন দিন নবীজির জন্ম হয়েছে কত তারিখে হয়েছে এটা নিয়ে আমরা বিভ্রান্তিতে পড়ে যাওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না বরং নবীজি আমাদের জন্য রহমত হিসেবে এসেছেন রাহমাত আলমিন হিসেবে এসেছেন তাকে ভালোবাসা 
অনুসরণ এবং অনুকরণ করাই হচ্ছে আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ তাহলে আমরা বলতে পারি রবি আউল মাসে নবীজি এই দুনিয়াতে আগমন করেছেন আর কোন দিনে তার জন্ম হয়েছে সেটাও সুস্পষ্ট এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নাই তিনি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নাই তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে কিন্তু দিন নিয়ে কোনো মতভেদ নাই নবীজির জন্ম যে সোমবারে হয়েছে এটা নবীজি তার পবিত্র জবান মুবারকে নিজেই বলেছেন সোহান আল্লাহ কেমনে দেখেন মুসলিম শরীফের এগারোশো বাষট্টি নম্বর হাদিস আন আবি কতাদাহ আল আনসারি তিনি বলছেন রাসুল করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে সোমবারের রোজার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো নবীজির অভ্যাস ছিল প্রত্যেক সোমবারে তিনি রোজা রাখতেন সাহাবিরা প্রশ্ন করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ করেন সাল্লাহ আলহ সাল্লাম কি কারণে আপনি প্রত্যেক সোমবারে রোজা রাখেন নবীজি জবাবে কি বললেন নবীজি জবাবে বললেন আল্লাহ নবী বললেন এই সোমবারেই আল্লাহ তালা আমাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন আর সোমবারেই আল্লাহ তালা প্রথম আমার কাছে জিব্রিলকে পাঠিয়ে ওহি নাজিল করেছেন এই জন্য আমি আল্লাহর সুক্রিয়া জানানোর জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সোমবারে আমি রোজা রাখি তাহলে নবীজি তার জন্ম হয়েছে এজন্য সুক্রিয়া জানিয়ে তিনি কি করেছেন কি করেছেন তাহলে আনন্দ প্রকাশে উচ্ছ্বাস প্রকাশে সারাই পদ্ধতি সারাই নিয়ম হলো কি রাখা দুঃখজনক হলেও সত্য আজ আমরা আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি নবীর তরিকায় নয় আমাদের নিজেদের তরিকায় কথা বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা আমাকে বলেন তো দেখি আপনি কি শরিয়াতের নিয়ম নীতি নিজে বানাতে পারবেন এই রাইট এই অধিকার কে আপনাকে দিল আনন্দ উচ্ছ্বাস কিভাবে প্রকাশ করবেন এটা তো আপনি আল্লাহ তালা এবং তার নবীর তরিকা থেকে আপনাকে জানতে হবে আল্লাহ এবং তার রাসুলের তরিকার বাইরে পৃথিবীর সমস্ত তরিকা ভ্রান্ত বাতিল বাতিল এবং বাতিল তরিকা আল্লাহ এবং রাসুলের তরিকাই হচ্ছে সঠিক এবং সত্য তরিকা ঠিক কিনা তাহলে আনন্দ প্রকাশ করবেন কেমনে নবীজি প্রকাশ করছেন যেমনে নবীজি আনন্দ প্রকাশ করলেন কেমনে রোজা রেখে তাহলে নবীজি যে সোমবারেই দুনিয়াতে এসেছেন এ ব্যাপারে কোনো দিবত নাই এবার আসেন এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করলাম তার সারমর্ম কি নবীজি মক্কার কুরাইশ বংশে জন্ম নিয়েছেন নবীজি হস্তির বছরে রবি আউল মাসের সোমবারে পৃথিবীতে এসেছেন এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নাই কত তারিখে তার জন্ম হয়েছে এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে নবী করিম সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামকে আল্লাহ তালা পৃথিবীতে পাঠালেন আর মক্কার কুরাইশ বংশে তার জন্ম হলো মক্কার কুরাইশ বংশ ছিল সবচাইতে অভিজাত নামি দামি সম্ভ্রান্ত এবং ঐতিহ্যবাহী বংশ আল্লাহ তালা তার হাবিবকে সবচাইতে ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত বংশেই পাঠিয়েছেন সুবাহন আল্লাহ নবীজির পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ আর মাতার নাম ছিল আমিনা দাদার নাম ছিল আব্দুল মুত্তালিব আর নবীজির নানার নাম কি ছিল এটা আর জানেন না দেখছেন কেমন নবী পাগলা হ্যাঁ নবীজির নাসব নবীজির বংশও এখনো ঠিক মতো জানে না এমন নবী পাগলা নানার নাম কি ছিল ওয়াহাব বিন আব্দে মানা আর নানির নাম কি ছিল বাররা বিনতে আব্দুল উজ্জা এগুলো তো জানতে হবে এগুলো না জেলেই ফালাফালি করে এরকম আছে না নাই নবীজির বায়োগ্রাফি আপনি ভালো করে পড়েন আপনি নবীজির বায়োগ্রাফি না পড়লে নবীজির শান শৌকত বুঝবেন কেমনে নবীজির স্ট্যাটাস বুঝবেন কেমনে নবীজিকে ফলো করবেন কেমনে আচ্ছা বলেন তো ফলো করতে হলে ভালোবাসতে হলে আগে নবীর পুরো জীবনীটা জানার দরকার আছে না নাই কারণ নবীজিকে তো আমরা আমাদের জানের চাইতে বেশি ভালোবাসি এতে কোনো সন্দেহ নাই 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ یتیم اب اس تھا یہ دنیا تے پتھا لے اللہ تعالیٰ تر پریو حبیب رحمت للعالمین اما در پریو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم اب اس تھا یہ دنیا تے پتھا لے تینی جو کھن تر مائر گور بھی چھ لے مائر گور بھی تھا کا اب اس تھا یہ تینی تر پیتا کے ہر علیہ وسلم باپ ہارا یتیم ہوئے گئے لین نبی جیر دادا عبد المتلی بے رادی سے نبی جیر پیتا عبد اللہ مدینہ بیپشائی سفر گئے لین شکھنے گی تینی پرچنڈو شست ہوئے گئے لین فیرار پوتے تینی انتکل کر لین ای بھابے کرے نبی جیتا مائر پیٹے تھا کا گلین اب استائے تر بابا کے ہارا لین مائر پیٹے تھا کا گلین شمائے باپ ہارا یتیم ہوئے گئے لین رب العالمین تک ایتیم ابوستہ دنیا تے پتھا لین جے دن ماں میں نر گھرے نبی جیر جنم حلو شئی شمائی کی چولو کی گھٹنا گھٹے گئے لو نبی جیر ماں امین اتر نیجر مکھے بول چین امار گھرے جو کن شیشو محمد الرسول اللہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنم حلو امین اجر گھرے دیکھ لاب امار شیشو محمد الرسول اللہ 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 جی آلو تے سیری آر محل گلو آلو کو جل ہوئے گا لو نبی جیر جن میں شمائی کچھو آلو کی گھٹو نہ گھنے چھے نبی جیر ماں آمینہ تا نیجر بھاجائے بول چھے ہمیں نظر کرے دیکھ لام امار شیشو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایر دہ مبارک تھے کہ ایک تی آلو بھی چھوڑی تھا لو شی آلو تے سیری آر پراشاد گلو جل بول کچھ چھلو سمحر اللہ آرو کچھو آلو کی گھٹو نہ گھنے چ نبی جیر جو کن جنب ہوئے چھلو تکن کسرار راج پرشا دیر چود دوٹی پیلا دھوشے پورے چھلو اللہ اکبر شد تائی نائے اگنی اپاشک دیر اگنی آگون نبھی گئے چھلو بہائر پادریر کب شکی گئے چھلو ایبان تار گرجا گھومی شات ہوئے پورے چھلو نبی جیر جنب میر شمعے ای اولو کی گھٹنا گلو گھٹار مادو میں مرتی پجاری اگنی پجاری एवं समस्त गुमराहर जो परिसम्ति सुस्पष्ट इंगित प्रकाश पे शुद्ध तई नये तरह पशापी पारस्य एवं रोम साम्राज्य पतन जो अवश्यम्भवी ये अलौकिक घटनागुलू घटार माध्यम तरह सुस्पष्ट इंगित प्रकाश पे भावे तीम अवस्था माँ अमार घरे नबीजर जन्म हल नबीजर जन्मे पर नबीजर दादा आब्दुल मुत्तलिम چھٹ شیشو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں بران اندیتا ہوئے گئے لین تینی ترناتی شیشو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیے بائیت اللہ ڈھوک لین کارون تکن کبا گھرر متولیب کبا گھرر تتہ بتایت چلین نبی جیر دادا عبد المتلیب نبی جیر جن میر پورے نبی جیر دادا نبی جی کے نیے کبا گھرے پربش کر لین کبا گھرے پربش کرر پور اللہ شکریہ جانا لین ایبان تر پریو ناتیر جنو پران گھرے دعا کر لین تر پورے نیجی اتنے نام رکھ لین محمد صلی اللہ محمد ایر اٹھتو ہو لو پرشم شیدو ای پریتی بیتے اللہ پورے جار پرشم شاہ بانو شب چاہی تے بیشی کرے تینی ہوت چین محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھاڑا ہو نبی جی دارو آنے ایک گلو گنو با چکنا چھے ایٹا نبی جی تن نیجیر بھاشا ہے بھول چھے بخاری شریف فیر باننا مسلم شریف فیر باننا نسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولی چھے ان لی اسماء امار ایک ادھیک نام آنے ایک گلو نام روی چھے اللہ نبی بولینا نا محمد و انا احمد امی ہوت چھے محمد امی ہوت چھے احمد ای جی محمد اور احمد ای دوٹو شب دوئی حمد مول دھاتو تھے کہ نشمن نہ ہوئے چھے جار اٹھتو ہلو پرشم شا محمد مانے ہلو جار پرشم شا کرا ہوئی اور احمد مانے ہلو جیری پرشم شا کرے نبی جیر نام احمد کے نو کارون تینی اللہ پرشم شا بیشی کرے چھے ای جنو تان نام تان نام شبائی بولین تان نام احمد ان نبی جیر نام محمد کے نو کارون تار کتھا کاج تار ابباش ایک کتھا ہے تار پرشم شا اللہ پورے پریتی بیتے شب چاہیتے بیشی اے جنو تان نام محمد صلی اللہ 
পৃথিবীর কুফ এই পৃথিবী থেকে কুফর কে নিশ্চিন্ন করে দিবেন আমার মাধ্যমে আল্লাহ তালা কুফর কে মিটিয়ে দিবেন এই জন্য আমার নাম হচ্ছে আল মাহি এগুলো মুখস্থ করে যান এগুলো সব আমাদের নবীজির নাম মোহাম্মদ আহমদ এরপরে এখন কি বললাম আল মাহি এরপরে নবীজি বলেছেন আমার নাম ও আনাল হাসির আল হাসির হাসির মানে হচ্ছে জরকারি নবীজি বলেছেন আমার নাম হাসির কারণ আমার পরে এই পৃথিবীতে আর কোন নবীর আগমন হবে না তাহলে এই হাদিসে নবীজির পাঁচটি নাম আমরা পেলাম মোহাম্মদ আহমদ আল মাহি আল হাসিম আল আকিব এগুলো সব নবীজির নাম আবার অন্য হাদিসে এসেছে এই হাদিসটি মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে ওয়ান আবি মুসা আল আশারি রাদু আল্লাহ হুকাল كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هذه استبعنونا كريتين تيني بولتين رسول الكريم صلى الله عليه وسلم একবার আমাদের সামনে তার অনেকগুলো নাম তুলে ধরলেন তার অনেকগুলো নামের কথা আমাদেরকে জানালেন নবীজি বললেন আনা মোহাম্মদ আমি হচ্ছে মোহাম্মদ ও আনা আহমদ আমি হচ্ছি আহমদ ও আনাল মুকাফি আমি হচ্ছি মুকাফি নবীজি আরো বললেন ও আনাল হাসিদ আমি হচ্ছি হাসিদ ও আনা নবীর তৌবা আমি হচ্ছি তাওবার নবী ও আনা নবীর রহমা আমি হচ্ছি রহমতের নবী আবার অন্য হাদিসে এসেছে নবীজি বলেছেন আনা নবীল মোলহামা আমি হচ্ছি মালহামার নবী অর্থাৎ আমি হচ্ছি যুদ্ধ আর জিহাদের নবী সোহান আল্লাহ এই সবগুলোই নবীজির নাম যা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে হাদিস ছাড়াও কোরআনুল কেরিমি আল্লাহ তালা তার নবীকে বিভিন্ন বিশেষণে বিশ্বাসায়িত করেছেন নবীজির অনেকগুলো সিফাতি নাম রয়েছে যেমন নবীজির নাম হচ্ছে শাহিদ আল্লাহ তালা বলেছেন ইন্না আরসাল নায়কা শাহিদান নবীজির নাম হচ্ছে মুবাশিরন মুবাশিদ নবীজির নাম হচ্ছে মন্দির নবীজির নাম বাসির নবীজির নাম নদীর কারণ আল্লাহ তালা তাকে বাসির ও নদীর বানিয়েছেন এগুলো সবই হচ্ছে নবীজির নাম তাহলে বলছিলাম নবীজির জন্ম হলো মা আমেনার ঘরে এতিম অবস্থায় আসলেন নবীজির দাদা কাবা ঘরের ভেতরে গেলেন আল্লাহর প্রশংসা জানিয়ে নবীজির নামও রাখলেন এরপরে নবীজির লালন পালন কিভাবে হলো শোনেন নবীজির জন্মের পরে তার মা আমেনা তাকে দুধ পান করালেন তার পাশাপাশি আবুল আহাবের দাসী সুয়াইবা সেও কিছুদিন নবীজিকে দুধ পান করালো নবীজির পিতা আবদুল্লার একজন মুক্ত দাসী ছিলেন তার নাম উম্মে আইমান এই উম্মে আইমান সেই সময় কিছুদিন নবীজির দেখাশোনা করলেন লালন পালন করলেন এরপরে নবীজি চলে গেলেন ধাত্রী হালিমাতু সাদিয়ার গৃহে প্রতিপালনে এবার তিনি চলে গেলেন সেই সময়ে আরবের শহুরে নাগরিক যারা ছিলেন তাদের মধ্যে একটি রীতি ছিল কোনো নবজাতক শিশু জন্ম নেওয়ার পরে শহরের রূপবালাই যেন সেই শিশুকে আক্রমণ না করে এবং সেই শিশু যেন মরুভূমির রুক্ষ এবং শুষ্ক আবহাওয়ায় শক্তিশালী হয়ে বেড়ে উঠে এই জন্য আরবের শহুরে নাগরিকরা জন্মের পরে ধাত্রি তালাশ করে মরুভূমিতে পানের জন্য তাদের নবজাতক শিশুকে দুই বছরের জন্য ধাত্রির কাছে দিয়ে দিতেন নবীজির জন্মের পরেও এই একই রীতি অনুসরণ করা হলো নবীজির জন্মের পরেও ধাত্রী হালিমতু সাদিয়ার কাছে নবীজিকে দুধ পানের জন্য সুপর্দ করে দেওয়া হলো সুবাহানন্দ ঘটনাটি ছিল এইরকম তাইফের বনু সাদ গুত্রের ছিলেন এই হালিমতু সাদিয়া হালিমতু সাদিয়া 
তার নিজের ভাষায় বলছেন তাইফ থেকে সাদ গুত্রের বনু সাদ গুত্রের মহিলারা মক্কা নগরীতে এসেছিল দুগ্ধ শিশু তালাশের জন্য কারণ সেই সময় মরুভূমিতে থাকা বেদুইন নারীরা দুগ্ধ শিশু তালাশ করে নিয়ে যেত তাদেরকে দুধ পান করাতো তাদের উদ্দেশ্য ছিল এর মাধ্যমে তারা কিছু অর্থ করি টাকা পয়সা উপার্জন করবে তাইফের বনু সাদ গুত্রের মহিলারা মক্কায় আসলো দুগ্ধ শিশু তালাশের জন্য আমিও আমার বান্ধবীদের সাথে রওনা করলাম কারণ সেই বছরটি ছিল দুর্ভিক্ষের বছর চতুর্দিকে অভাব অনটন দুর্ভিক্ষের বছর আমি আমার স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করলাম মক্কায় গিয়ে যদি আমরা কোনো দুগ্ধ শিশু তালাশ করে নিয়ে আসি আর সেই শিশুটিকে দুধ পান করিয়ে আমরা যদি তার পরিবারের কাছ থেকে কিছু টাকা পয়সা উপার্জন করতে পারি তাহলে এই দুর্ভিক্ষের বছরে আমরা কোনো মতে চলতে পারব তিনি তার স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে তার স্বামীকে সাথে নিয়ে তার বান্ধবীদের সাথে এবার তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা করলেন হালি মাতু সাদিয়া বলছেন দুর্ভিক্ষের কারণে আমি যে গাধার পিঠে আরোহণ করেছিলাম আমার গাধা অত্যন্ত দুর্বল ছিল সে ঠিক মতো চলতে পারছিল না এই জন্য আমার সাথে আমার যে সকল বান্ধবীরা রওনা করেছিলেন তারা আমার অনেক আগে মক্কায় পৌঁছে গেলেন আমার অনেক আগে মক্কায় পৌঁছে যাওয়ার কারণে সম্ভ্রান্ত আর ধনী ফ্যামিলি ধনী পরিবারের শিশুদেরকে তারা সং তারা সংগ্রহ করে ফেলল আমার গাধাটি দুর্বল থাকার কারণে আমি সবার শেষে গিয়ে মক্কায় পৌঁছালাম সবার শেষে আমি যখন মক্কায় পৌঁছালাম কোরাইশ বংশে দেখতে পেলাম কেবলমাত্র একটি শিশু অবশিষ্ট আছে এই শিশু ছাড়া বাকি শিশুদেরকে অন্যান্য মহিলারা সংগ্রহ করে ফেলেছে এই শিশুটিকে কেউ নেয় নাই কারণ তার বাবা নাই এতিম শিশু দেখে কোনো মহিলা ওই শিশুটিকে নিতে চায় নাই সবাই ভেবেছিল এই এতিম শিশুটিকে নিয়ে তো আমাদের কোনো লাভ হবে না উপকার হবে না বেশি টাকা করি পাওয়া যাবে না এই জন্য এতিম শিশুটিকে কেউ নিতে চায় নাই হালি মাতুস সাদিয়া যখন পৌঁছালেন নবীজির দাদা আব্দুল মুত্তালেব বললেন এই ঘরের মধ্যে একটি এতিম শিশু আছে বেশি টাকা করে দেওয়া যাবে না তাকে দেখে যদি মন চায় তো নিয়ে যেতে পারো হালি মাতু সাদিয়া তার স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করলেন দুর্ভিক্ষের বছরে আমরা এখানে এসেছি আর সবার শেষে আসার কারণে কোনো ভালো শিশু আমরা পাই নাই এখন যদি আমরা খালি হাতে ফিরে যাই এই অভাব অনটনের মধ্যে আমাদের সংসার কেমনে চলবে একেবারে খালি হাতে ফিরে যাওয়ার চাইতে ওই এতিম শিশুটিকে নিয়ে যাই তিনি তার স্বামীকে যখন এই প্রস্তাব দিলেন হালিমাতুসাদিয়ার স্বামী তখন তাকে বললেন যেহেতু আমরা এসেছি একেবারে খালি হাতে ফিরে যাওয়ার চাইতে এই এতিম শিশুটিকে আমরা নিয়ে যাই যা পাই তাতেই তো লাভ চলো আমরা নিয়ে যাই হালিমাতুসাদিয়া বলছেন ওই শিশুটিকে নেওয়ার জন্য আমি যখন মা আমিনার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করি আমি যখন মা আমিনার কুল থেকে শিশু মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামকে কুলে নেব ঠিক তখন আমি নজর করে দেখলাম আমার কাছে মনে হলে যেন আকাশের ওই পূর্ণিমার চাঁদ আমার কুলে এসে ধরা দিয়েছে হালিমাতুসাদিয়া বলছেন শিশুটিকে দেখার পরেই আমার মনটা ভরে গেল আমার হৃদয়টা প্রফুল্লিত হয়ে গেল শিশুটিকে নেওয়ার পরে আমি আমার মনের মধ্যে প্রশান্তি পেলাম এবার ওই শিশুটিকে নিয়ে আমরা যখন গাধার পিঠে রওনা আমরা যখন গাধার পিঠে আরোহণ করে রওনা করলাম এক আশ্চর্য ঘটনা আমরা লক্ষ্য করলাম আমার যে গাধাটি দুর্বল ছিল আমার দুর্বল গাধা হওয়ার কারণে সবার আগে আমি সবার শেষে পৌঁছেছিলাম কিন্তু শিশু মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামকে কুলে নিয়ে ওই দুর্বল গাধার পিঠে যখন রওনা করলাম নজর করে দেখলাম আমার ওই দুর্বল গাধা আমার অন্যান্য বান্ধবীদের গাধা গোড়াগুলোকে অতিক্রম করে সবার আগে ছুটে চলছে সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করল কি ব্যাপার হালিমাম তুমি তো এই দুর্বল গাধায় চলে এসেছিলে এখন সেটি কিভাবে সবল হয়ে গেল হালিমা তু সাদিয়া তখন বললেন যে এই শিশুটিকে এতিম ভেবে তোমরা আনো নাই আমি ওই এতিম শিশুটিকে কুলে নেওয়ার পরে এই অবস্থা হয়েছে আমার কাছে মনে হচ্ছে আসমান জমিনের বরকতের বাড়ি ধারা আমার কুলে নেমে এসেছে হালিমা তু সাদিয়া বলছেন দুর্ভিক্ষের বছরের কারণে ঠিক মতো আমরা ঘরে আমরা খাবার দাবার পেতাম না 
এই জন্য আমার স্তরের দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল বাড়ি পৌঁছার পরে আমি যখন শিশু মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিমাসাল্লামকে দুধ পান করাতে যাব হঠাৎ করে দেখলাম আমার স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল শিশু মোহাম্মদ মন ভরে তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করলেন হালিমাতু সাহাদিয়া বললেন তার পাশাপাশি আমার সন্তানরাও আমার বুকের দুধ পান করল হালিমাতু সাহাদিয়া বলছেন আমার উটনিগুলোর অলান থেকে দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল আমার স্বামী লক্ষ্য করে দেখলেন উটনির দুধ উটনির স্তনগুলো অলানগুলো দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে খেজুর গাছে লক্ষ্য করলাম খেজুর বেড়ে গিয়েছে কুয়ার মধ্যে পানি চলে এসেছে আবার আমাদের ফসলের মাঠে ফলন বেড়ে গিয়েছে এত নেয়ামত পাওয়ার পরে এত বরকত পাওয়ার পরে আমাদের আর বুঝতে বাকি রইল না এই শিশুটি আমাদের ঘরে আসার কারণে রব্বুর আলমিন বরকতের বাড়ি ধারা আমাদের উপর নাজিল করেছে হালিমতু সাদিয়ার ঘরে শিশু মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম দুই বছর থাকলে দুই বছর দুধ পান করলেন আর নিয়মও ছিল দুই বছর দুধ পান করানোর পরে আমার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হয় আচ্ছা এত বর্ক এত নেয়ামত যে শিশুর কারণে হালিমতু সাদিয়ার ঘরে এসেছে এই বরকত এই নেয়ামতের মূল উৎসটিকে ফিরিয়ে দিতে তার কি মন চাইবে হালিমতু সাদিয়া তার অন্তর চায় না যে শিশু মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে ঘরের মধ্যে তার বাড়িতে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিবেন এটা তার মন চায় না তারপরেও তো দিতে হবে এই জন্য তিনি শিশু মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে নিয়ে মা আমেনার কাছে গেলেন যাওয়ার পরে তিনি এবার মা আমেনাকে বুঝাতে লাগলেন যে দেখেন আপনার শিশু যদি আমার কাছে আরও কয়েক বছর থাকে মরুভূমির আবহাওয়া যেহেতু অত্যন্ত শুষ্ক রুক্ষ গরম হওয়ার কারণে মরুভূমির আবহাওয়া গরম হওয়ার কারণে কোনো জীবাণু আপনার শিশুকে আক্রমণ করতে পারবে না এবং মরুভূমিতে থাকলে সে শক্তিশালী হৃষ্টপুষ্ট হতে পারবে আর তাছাড়া মক্কায় তো সবসময় মহামারী লেগেই থাকে আপনি এক কাজ করেন আপনার শিশুকে আরও কয়েক বছর আমার কাছে থাকার অনুমতি দেন তিনি বুঝাতে লাগলেন যেন আরও কয়েক বছর তার কাছে রাখা যায় মা আমে না বুঝতে পারলেন যে হালিমত সাদিয়া শিশু মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামকে আরও কয়েক বছর রাখতে চাচ্ছেন তিনিও রাজি হয়ে গেলেন এবার হালিমাতু সাদিয়া খুশি হয়ে শিশু মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামকে নিয়ে আবার তার বাড়িতে চলে গেলেন নবীজির বয়স যখন চার বছর বা পাঁচ বছর তখন তিনি মা হালিমার ঘরে হালিমাতু সাদিয়ার ঘরে সেই সময়ে তার ওপেন হার্ট সার্জারি হল যেটাকে আরবিত বলা হয় সাক্ষে সদর সিনাচাক বক্ষ বিদারণ বক্ষ বিদীর্ণ হল এখন তো মেডিকেল সায়েন্স অনেক উন্নত সমৃদ্ধ আর বিকশিত হয়েছে এখন ওপেন হার্ট সার্জারি হয় কিন্তু বলেন তো সাড়ে চোদ্দোশো বছর আগে দেড় হাজার বছর আগে তখন কি বিজ্ঞান বিজ্ঞানাগার বা চিকিৎসা ব্যবস্থা এত উন্নতি ছিল তখন অপারেশন ছিল আরে ভাই অপারেশন তো দূরের কথা অপারেশনের ও ছিল না সেই সময় আল্লাহ তালা তার ফেরেস্তা জিব্রিল আমিনকে পাঠিয়ে নবীজির বক্ষ অপারেশন করে ওপেন হার্ট সার্জারি করিয়েছিল সোভাহ নবীজির বয়স যখন চার কিংবা পাঁচ বছর তিনি তার দুধ ভাইদের সাথে এক ময়দানে খেলা করছেন প্রথমবারের মতো তার সাক্ষে সদর তার বক্ষ বিদীর্ণ ওপেন হার্ট সার্জারি হল মুসলিম শরীফের হাদিসে এসেছে أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان أنس بن مالك رضي الله عنه أي حدث تبعنا كريتين تني بولتين رسول كريم صلى الله عليه وسلم چھوٹو تھا ککالي تني كيچو بالوك دير شنگ ایک بار ایک ماتھے کھلا کرتين کھلا دولا اي مطو تھا کاو بستاي ابان شموئي سيدنا جبريل নবী করিম সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের কাছে আসলেন আসার পরে আসার পরে নবীজিকে তিনি এবার শুইয়ে দিলেন নবীজিকে শোয়ানোর পরে তিনি এবার নবীজির বুকটা চিড়ে ফেললেন নবীজির বক্ষটা বিদীর্ণ করে ফেললেন ফাস্তা খরাজাল কাল সেখান থেকে নবীজির কাল হার্ট হৃদয় অন্তরটা বের করে আনলেন আনার পরে ফাস্তা খরাজা মিনহু আলাকা 
সেখান থেকে আরেকটি মাংসের টুকরা তিনি বের করলেন বের করার পরে সেদিনা জিব্রিল রসুল করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে বললেন তাকিন এটা হচ্ছে শয়তানের একটি অংশ অর্থাৎ মানুষকে যে শয়তান শয়তানি করায় এই জিনিসটার মাধ্যমে শয়তানি করায় রব্বুল আলমিন আমাকে আদেশ দিয়েছেন তোমার ভেতর থেকে এই জিনিসটা বের করে অপারেশন করার জন্য এই জিনিসটা বের করে ওই জিনিসটি বের করে ওই মাংসের টুকরাটি বের করে সাইদারা জিব্রিল স্বর্ণের একটা তস্তুরি স্বর্ণের একটি পাত্রের মধ্যে সেটা রাখলেন এরপরে জমজমের পবিত্র পানি দিয়ে সেটাকে ধৌত করে দিলেন সেই সেই অংশটিকে জমজমের পানি দিয়ে ধৌত করার পর যথাস্থানে আবার রেখে দিয়ে এরপরে তিনি এরপরে সাইদিনা জিব্রিল আবার আবার নবীজির বক্ষটাকে জুড়া লাগিয়ে দিলেন এই অবস্থা দেখে যে সকল ছেলে পেলেরা নবীজির সঙ্গে খেলাধুলা করছিল ভয় পেয়ে এরা দৌড়ে গেল দৌড়ে গিয়ে হালি মাতুসাদিয়াকে বলল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে কেউ একজন এসে জবাই করে ফেলতেছে মেরে ফেলতেছে তাড়াতাড়ি আপনি ছুটে যান হালে মাতু সাদিয়া গিয়ে লক্ষ্য করলেন শিশু মোহাম্মদ রসুল্লাহ করেন সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তখন মলিন মুখ নিয়ে বসে আছে তখন তার ওপেন হার্ট সার্জারিও শেষ হয়ে গিয়েছে আর আসমিন মালেক রাদি আল্লাহ আনহু বলেছেন وقد كنت ارى اثر ذلك ذلك المخيط في صدري নবীজি যখন নবীজির বয়স এরপরে নবীজির বয়স বেড়ে যাওয়ার পরে নবীজি পরিপূর্ণ বয়সে আসার পরে আমি নজর করে দেখেছিলাম নবীজির বুকের মধ্যে আমি নজর করে দেখেছিলাম নবীজির বক্ষকে জুড়া লাগানোর সময় সে দিনা জিব্রিল যে সেলাই করেছিলেন সেই সেলাইয়ের দাগ আমরা লক্ষ্য করেছিলাম নবীজির বক্ষকে বিদীর্ণ করা হয়েছিল তার কল তার হার্টকে বের করে জমজমের পানি দিয়ে ধৌত করে সেটা আমার যথাস্থানে আমার প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল হালিমাতু সাদিয়া এটি জানার পরে ভয় পেয়ে গেলেন ভয় পেয়ে তিনি এবার ভাবলেন আরেকজনের শিশু আনছি এখন যদি কোনো একটা কিছু হয়ে যায় সব দোষ আমার ঘরেই পড়বে এজন্য তিনি ভয় পেয়ে শিশু মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে নিয়ে তার মায়ের কাছে চলে গেলেন তার মায়ের কাছে তাকে বুঝিয়ে দিয়ে আসলেন নবীজির বয়স যখন ছয় বছর হয়ে গেল নবীজির মা আমিনা তার শিশু মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে নিয়ে তার টানাধিক প্রিয় স্বামীর কবর জিয়ারতের জন্য মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা করলেন নবীজির দাদা আব্দুল মুত্তালিব সকল ব্যবস্থা করে দিলেন নবীজির মা নবীজিকে সাথে নিয়ে এবং দাসী উম্মে আইমানকে নিয়ে মদিনায় গেলেন সেখানে যাওয়ার পরে আসার সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন সেখানে ইন্তেকাল করেন আবুয়া নামক স্থানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এরপরে উম্মে আইমান নামক ওই দাসী মোহাম্মদ শিশু মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লামকে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন এইভাবে নবীজি জন্মের আগে বাবাকে হারালেন আর ছয় বছর বয়সে এবার মাকে হারিয়েও তিনি এবার এতিম হয়ে গেলেন এখন মাও নাই বাবাও নাই এবার নবীজির দাদা আব্দুল মুত্তালিবের আশ্রয়ে নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম লালিত পালিত হচ্ছেন আর নবীজির দাদা আব্দুল মুত্তালিব নবীজিকে এত ভালোবাসতেন নবীজির দাদা আব্দুল মুত্তালিব নবীজিকে এত আদর করেছেন এত মোহাম্মত করেছেন নবীজিকে এত ভালোবেসেছেন কাবা ঘরের ছায়ায় আব্দুল মুত্তালিবের জন্য একটি বিছানা পাতা ছিল সেই বিছানায় কেউ কখনো বসত না এমনকি আব্দুল মুত্তালিবের কোনো ছেলেও কখনো বসত না কিন্তু আব্দুল মুত্তালিব আদর করে তার জন্য পাতা সেই বিছানার মধ্যে তার তার প্রিয় নাতিকে বসাতেন মাঝে মাঝে যখন নবীজি সেই আসনে বা সেই বিছানায় বসতেন কেউ কেউ এসে তখন সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত নবীজির দাদা আব্দুল মুত্তালিব তখন বলতেন খবরদার তাকে সরিয়ে না কারণ তার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে নবীজির দাদা আব্দুল মুত্তালিব নিজেই তাকে আদর করে সেখানে বসিয়ে তার গায়ের মধ্যে আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে খুব আদর করতেন খুব মহব্বত করতেন খুব ভালোবাসতেন দাদার আদর দাদার মহব্বত বেশি দিন পেলেন না আট বছর বয়সে নবীজি তার দাদাকেও হারিয়ে ফেললেন আট বছর বয়সে তিনি যখন তার দাদাকে হারিয়ে ফেললেন এরপরে তিনি তার চাচা আবু তালেবের আশ্রয়ে এবার প্রতিপালিত হলেন 
আবু তালেব খুব একটা ধনবান বা সচ্ছল ছিলেন না কিন্তু নবীজি তার ঘরে আসার পরে তার ঘরেও বরকতের বাড়িধারা নেমে আসলো সুবাহানন্দা কারণ নবীজি যেখানেই যান সেখানেই রহমত আসবেই তো কারণ তিনি হচ্ছেন রহমত আল্লিল আলামিন রব্বুল আলামিন তার ব্যাপারে বলেছেন আমার হাবিব আমি তো আপনাকে গোটা জাহানের জন্য আমার রহমত আমার করুণা হিসাবে প্রেরণ করেছি আবু তালেবের ঘরে যখন নবীজি লালিত পালিত হচ্ছেন নবীজির বয়স দশ কিংবা বারো বছর সেই সময়ে নবীজির চাচা আবু তালেব সিরিয়ার উদ্দেশ্যে একটি ব্যবসায়ী কাফেলায় যোগদানের জন্য পরিকল্পনা করলেন নবীজিকে শিশু মোহাম্মদ সাল্লাহ আসাল্লাম তখন তো প্রায় কিশুর হয়ে যাচ্ছেন তাকে সঙ্গে নিবেন কি না নাকি রেখে যাবেন এ ব্যাপারে তিনি চিন্তা ভাবনায় পড়ে গেলেন রেখে যেত মন চাচ্ছে না কারণ নবীজির সঙ্গে তার বিচ্ছেদ তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না আবার নিয়ে যাবেন কেমনে এত ছোট কম বয়স সেটা নিয়ে ভয় পাচ্ছিলেন অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি নবীজিকে সঙ্গে নিয়েই সিরিয়ার ওই বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে যাত্রা করবে নবীজির চাচা আবু তো আলেন নবীজিকে নিয়ে এবার সিরিয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবসায়িক কাফেলা রওনা করলেন সিরিয়া সীমান্তের বুসরা নগরীর কাছে যাওয়ার পরে বুসরা সীমান্তের কাছে যাওয়ার পরে নবীজির চাচা আবু তো আলেন কাফেলার যাত্রা বিরতি ঘোষণা করলেন ওই বুসরা শহরে সেই সময়ে একজন খ্রিস্টান পাদ্রী ছিল তার নাম ছিল গুহায়রা এর আগে অসংখ্য কাফেলা এই শহরে এসেছে কোনো কাফেলাকে রিসিভ করার জন্য কোনো কাফেলাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ওই খ্রিস্টান পাদ্রী এগিয়ে আসে নাই কিন্তু এই কাফেলাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এই কাফেলাকে রিসিভ করার জন্য ওই খ্রিস্টান পাদ্রী আবার নিজে এসে হাজির হল নিজে হাজির হওয়ার পরে সবাইকে অতিক্রম করে শিশু মোহাম্মদুর রসুল পরেন সাল্লাহ আলহ সাল্লামের কাছে আসলো আসার পরে নবীজির দিকে আবার সে অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকলো অপলক নয়নে তাকিয়ে সে বলতে থাকলো হাদা সাইয়দুল্লাহ আলমিন হাদা সাইয়দুল্লাহ আলমিন এই বালকটি গোটা জগতের সাইয়েদ হবে আলমিন এই বালকটিকে রব্বুল আলমিন রহমত আল্লিল আলমিন হিসাবে এ ধরাই প্রেরণ করেছেন ওই পাদ্রির কথা শুনে আবু তালেব বললেন তুমি এটা কেমনে বুঝলেন পাদ্রি তখন বলল পাদ্রি তখন বলল গিরিপথের অপর প্রান্ত থেকে যখন তোমাদের কাফেলা আসতেছিল আমি নজর করে দেখলাম আমি নজর করে দেখলাম প্রত্যেকটি পাথর এবং প্রত্যেকটি বৃক্ষ এই বালকের জন্য সাজদায় নত হয়ে গিয়েছিল ওই খ্রিস্টান পাদ্রি বহায়রা বলল কোন নবী ছাড়া পাথর এবং গাছপালা বৃক্ষরাজি সাজদায় নত হয় না আমাদের কিতাব আমি পড়েছি আমাদের কিতাবে এগুলো বলা হয়েছে আমাদের কিতাব অনুযায়ী আমাদের কিতাবের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী এই বালকটি নবী হবে এবং সে রহমত আলমিন হবে আল্লাহ সে আরো বলেছিল আমি নজর করেছি মেঘ তাকে ছায়া দান করেছিল গাছ তার প্রতি নইয়ে পড়েছিল আর তাছাড়া আমি তার কাঁধের নিচে কাঁধের নিচে যে নরম হাড্ডি রয়েছে সেখানের মধ্যে মোহরে নবুবত নবুবতের মোহর দেখেছিলাম নবুবতের মোহর দেখে আমি তাকে চিনতে পেরেছি সুতরাং আবু তারেবকে ওই খ্রিস্টান পাদ্রি বলল তুমি যদি তার মন্দ না চাও কল্যাণ না চাও তাহলে এক্ষুনি তাকে মক্কায় পাঠিয়ে দাও কারণ তার ব্যাপারে ইহুদিরা যদি জানতে পারে তাহলে তারা তাকে মেরে ফেলতে পারে এই জন্য তাড়াতাড়ি তাকে আবার মক্কায় পাঠিয়ে দাও বহাইরা বলল তাড়াতাড়ি মক্কায় পাঠাও কারণ কোনো ইহুদি যদি জানতে পারে এটাই সর্বশেষ নবী আমি যা বুঝতে পেরেছি কোনো ইহুদি বুঝতে পারলে আর ইহুদিরা পেলেই কিন্তু তাকে হত্যা করে ফেলবে এই কথা শোনার পর আবো তালেব ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন এবং কিছু গুলামকে দিয়ে নবীজিকে আবার মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন এই ঘটনা ঘটার মাত্র কয়েক বছর পরে নবীজির বয়স যখন পনেরো বা বিশ বছর হবে তখন আবার আরেকটি যুদ্ধ সংগঠিত হয় ওই যুদ্ধের নাম ছিল হারবুল ফিজার যুদ্ধের নাম হচ্ছে হারবুল ফিজার হার আরবি শব্দ ফিজার ও আরবি শব্দ হার মানে হচ্ছে যুদ্ধ আর ফিজার মানে হচ্ছে দুষ্ট দুষ্টদের 
তাহলে হারবুল ফিজার মানে হচ্ছে দুষ্টদের যুদ্ধ এই যুদ্ধকে কেন হারবুল ফিজার বলা হয় কারণ হারাম মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ করা নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করে দুষ্ট লোকেরা যুদ্ধ বিগ্রহে জড়িয়ে পড়েছিল বলে এই যুদ্ধের নাম হচ্ছে হারবুল ফিজার এই যুদ্ধে এক পক্ষে ছিল কুরাইশ এবং কুরাইশদের সাথে মিত্র হিসাবে ছিল বনু কিনানা এবং অপর পক্ষে ছিল কায়েস আয়লান ওই যুদ্ধে কুরাইশরা বিজয়ী হয়েছিল কোনো কোনো বর্ণনা এসেছে যে তরুণ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই হুয়াসাল্লাম এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তার চাচাদেরকে তিনি তীর যুগান দেবার কাছে সহযোগিতা করেছিলেন এরকম একটি বর্ণনা পাওয়া যায় কিন্তু বিশুদ্ধভাবে এটি প্রমাণিত নয় কারণ ইসমাতুল আম্বিয়া অর্থাৎ নবীগঞ্জে নিষ্পাপ এটা আমাদের আকিদা আমরা বিশ্বাস করি নবীগণ মাসুম নবীগণ কখনো কোনো অন্যায় কাজে জড়াতে পারে না যেহেতু হারাম মাসে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ এই জন্য এই নিষিদ্ধ কাজে নবীজি জড়িয়েছেন বলে আমাদের বিশ্বাস হয় না কারণ আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ তালা তার নবীকে এই কাছ থেকে হেফাজত করেছে এরপরে এর কয়েক বছর পরে আবার আরেকটি ঘটনা সংঘটিত হলো ফিজার যুদ্ধের ভয়াবহতা নবীজি স্বচক্ষে দেখে তার দারুণ প্রতিক্রিয়া তার ভেতরে তৈরি হয়েছিল ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ধ্বংসলীলা আর না ঘটে সেই জন্য তিনি গভীরভাবে চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়লেন এমন সময় আবার আরেকটি ঘটনা ঘটল ঘটনাটি ছিল এই রকম জুবাইদ গুত্রের এক লোক ব্যবসা করার জন্য মক্কা এসেছিল ভালো করে শুনেন জুবাইদ গুত্রের এক লোক ব্যবসা করার জন্য মক্কা এসেছিল মক্কা এসে কুরাইশদের অন্যতম নেতা আস বিন অরাইলের নিকট তার মালামাল বিক্রয় করল কিন্তু আস বিন অরাইল ওই জুবাইদ গুত্রের লোকের কাছ থেকে মালামাল নিলেন কিন্তু টাকা করি তাকে বুঝিয়ে দিলেন না তার মালামাল আটকে রাখলেন অন্য এলাকা থেকে এসেছে অনেকটা জবর দখল আর কি দখল করে রাখলেন তাকে টাকা পয়সা দিলেন না এবার জুবাইদ গুত্রের ওই লোক সে কুরাইশদের বিভিন্ন নেতাদের কাছে তার এই দুঃখের কথা বলতে লাগলো কিন্তু কেউ তাকে সহযোগিতা করল না অবশেষে জুবাইদ গুত্রের ওই লোক আবু কোবাইস পাহাড়ে উঠে সবাইকে উদ্দেশ্য করে উচ্চকণ্ঠে হৃদয় বিদারক একটি কবিতা আবৃত্তি করে তার দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করতে লাগলো রাসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের চাচা জুবাইর বিন আব্দুল মুদ্দালিম এই আওয়াজ শুনে ছুটে যান এবং ঘটনা অবহিত হয়ে তিনি গুত্র প্রধানদেরকে ডাকলেন সকল গুত্র প্রধানদেরকে একত্রিত করে সেই সময়ের প্রবীণ নেতা আব্দুল্লা বিন জুদান তাইমির ঘরের মধ্যে বৈঠক করলেন বৈঠকের মধ্যে নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের দাদা এবং নানা গুত্র থেকে পাঁচটি গুত্র যোগদান করেছিল বনু হাসেম বনু মুত্তালিম বনু আসাদ বনু জুহরা এবং বনু তাইম বিন মুররা এই গুত্রের গোত্র প্রধানগণ যোগদান করেছিল যোগদান করার পরে সবাই সিদ্ধান্ত নিল ভবিষ্যতে যেন মক্কায় আর কোনো অনাচার অন্যায় না হয় এই জন্য আমাদেরকে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা দরকার নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তখন হেলফুল ফুদুল হেলফুল ফুদুল নামে একটি সংগঠনের প্রস্তাব দিলেন সেই সময় একটি শান্তি সংঘ নবীজি সেই সময় একটি শান্তি সংঘ নবীজি একটি শান্তি সংঘের জন্য নবীজি সবার সামনে প্রস্তাব দিলেন এবং নবীজি চারটি প্রস্তাব পেশ করলেন সেই চারটি সেই চারটি প্রস্তাব ছিল এরকম এক নম্বর আমরা সমাজ থেকে সকল অশান্তি দূর করব নাম্বার টু দুই নম্বর মুসাফিরদেরকে আমরা হেফাজত করব নাম্বার থ্রি দুর্বল এবং গরিবদেরকে আমরা সাহায্য করব এবং নাম্বার ফোর জালেমদেরকে আমরা প্রতিরোধ করব নবীজির দেওয়া এই প্রস্তাবনা সবার কাছে এত ভালো লাগলো সবার কাছে এত পছন্দ হলো যে সবাই মেনে নিল মেনে নেওয়ার পরে হেলফুল ফুদুল এই শান্তি সংঘ বা কল্যাণকামীদের সংঘ এবার তৈরি হলো যেই সংগঠনের কাজ ছিল সকল অন্যায় অবিচার মক্কা থেকে দূর করা আমার যুবক আর তরুণ ভাইয়েরা এই ঘটনা থেকে আপনাদেরকে একটি শিক্ষা নিতে হবে এখন যুবক আর তরুণরা কিশোর বয়সে যুব যুবক বয়সে অনেক ক্লাব বানায় অনেক সামাজিক সংগঠন বানায় মানায় কি বানায় না বানায় না আপনারা যেই বয়সে ক্লাব বানান যেই বয়সে ক্লাব বানিয়ে খেলাধুলা করেন যেই বয়সে আপনারা বিভিন্ন ধরনের সমিতি গঠন করেন ওই বয়সে নবী করিম সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম সমাজের বিশৃঙ্খলা অন্যায় অত্যাচার জুলুম এগুলো দূর করার জন্য হেলফুল ফুদুল 
একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এখান থেকে আপনাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে যুবকরা যদি চায় একটি সমাজ থেকে বিশৃঙ্খলা একটি সমাজের অন্যায় কিংবা একটি সমাজ থেকে জুলুমকে খুব সহজেই দূর করতে পারে কারণ যুবকরা তারা সৃষ্টিশীল তারা উদ্যমী আবার এই যুবকরা ধ্বংসশীল যুবকরা যদি চায় তারা তাদের যৌবনের উন্মাদনা দিয়ে একটি সমাজের বিশৃঙ্খলা দূর করে একটি জাতির উত্থান তারা ঘটাতে পারে আবার কোনো সমাজ বা কোনো রাষ্ট্রের যুবকরা যদি কোনো সমাজ বা কোনো রাষ্ট্রের যুবকরা যদি দিকভ্রান্ত পদভ্রষ্ট হয়ে যায় তাহলে ওই সমাজ বা ওই রাষ্ট্রের পতন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় এজন্য বিশৃঙ্খলা দূরীকরণে যুবক ভাইরা নবীজির এই আদর্শ অনুকরণ করে এই আদর্শকে অনুসরণ অনুকরণ করে সমাজ থেকে বিশৃঙ্খলা অন্যায় এবং জুলুম দূর করার কাজে যুবক ভাইদেরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে এই যে বর্তমান বাংলাদেশে একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বিরাজ করছে বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন ধরনের দাঙ্গা হাম্মা দাঙ্গা হাঙ্গামা অলরেডি ঘটে গিয়েছে আমার তো বুঝে আসে না ওই মানুষগুলো কারা যারা মূর্তির পায়ে কোরআন রেখে মুসলমানদের অন্তর খেপায় আবার মন্দির ভেঙে হিন্দুদেরকেও খেপায় কথা বুঝতে পেরেছেন মুসলমানও খেপায় হিন্দুও খেপায় আমার তো মনে হয় এরা ওই গোষ্ঠী যারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই সোনার বাংলাদেশে একটি বিশৃঙ্খল অরাজকতাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায় যারা এই ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে চায় তারা কোনো ভালো মুসলমান কখনো কোনো মন্দিরে হামলা চালাতে পারে না এটা ইসলামের শিক্ষা নয় আমরাও আবার অনেক সময় আবেগী হয়ে যায় ঘটনা ঘটে কুমিল্লায় ঘর বাড়ি ভাঙাভাঙি হয় আবার রংপুরে চাঁদপুরে এরকম হয় কি হয় না আরে ভাই বলেন তো আপনি মূর্তির পায়ে কেউ কোরআন রাখলেই কি কোরআনের বিজ্যতি হয়ে যাবে কোরআনের অসম্মান হয়ে যাবে কোরআন কি এত ঠুটকো কিতাব নাকি এই কিতাবটা কা এই কিতাব তো আল্লাহর আল্লাহর কিতাবের অমর্যাদা তো এত তাড়াতাড়ি হয়ে যেতে পারে না তবে হ্যাঁ মুসলিম হিসাবে আপনার অন্তর আপনার ভেতরে যদি এই কর্মকাণ্ডের কারণে কষ্ট অনুভূত না হয় তাহলে বুঝতে হবে অন্তরে মনে হয় নিফা কি বাসা বেঁধেছে আপনি প্রতিবাদ করেন কিন্তু শালীন ভাষায় করেন এরকম রাস্তাঘাটে বেরিয়ে ভাঙচুর দাঙ্গা হাঙ্গামা করার কোনো কারণ আছে প্রশাসনের কাছে দাবি জানান প্রশাসনকে বলেন যারাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে সে যদি মুসলমান হয় এমন ঘটনা যে ঘটিয়েছে অন্তত পক্ষে তাকে ধরে চব্বিশ ঘন্টা তাকে পিটানো হোক যাতে করে সে তার বাবা মায়ের নাম পর্যন্ত ভুলে যায় কারণ এটা তো ইসলামের শিক্ষা নয় এটা কি ইসলামের শিক্ষা এটা ইসলামের শিক্ষা নয় নবীজি বলেছেন অন্য কোনো ধর্মের দেবতাকেও গালি দিও না কারণ তুমি যদি অন্য কোনো ধর্মের দেবতাকে গালি দাও সেও তোমার রবকে তোমার আল্লাহকে গালি দিয়ে বসতে পারে এ তো আবেগ কেন আমাদের এটা ইসলামের শিক্ষা নয় যেই দেশে সংখ্যালঘু হিসাবে অমুসলিমরা বাস করবে সেই দেশের মুসলমানদের ইমানি দায়িত্ব হল সেই দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গত তিন চার বছর ধরে পূজা আসলেই দেখা যায় এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটে যায় এর আগে কিন্তু এগুলা হয় নাই আমাদের দেশে মসজিদ মন্দির মুখামুখি মসজিদের পাশেই মন্দির হিন্দুরা তাদের পূজা করছে মুসলমানরা নামাজ পড়ছে কোনো দিন মুসলমানদের সাথে হিন্দুদের দাঙ্গা বাঁধে নাই কিন্তু এই গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে পূজা আসলেই মন্দির ভেঙে যায় মূর্তি ভেঙে যায় বিভিন্ন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কেউ এটা করছে কি না এটা ভালোভাবে ক্ষতিয়ে দেখা দরকার যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কেউ বা কোনো গোষ্ঠী এ ধরনের কাজ করে থাকে তাহলে অবশ্যই তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে তবে আমাদের দেশে এখন কোনো ঘটনা ঘটলেই দাড়িওয়ালা আর টুপিওয়ালাদেরকে খুব সহজেই তদন্ত করার আগেই তাদের উপরে দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয় ওই দিন তো দেখলাম একটা ক্লু বলতেছে যে মোল্লা মৌলবীদের দাড়ি দাড়ি চুল দাড়ি এরকমই তো বলছে মনে হয় দাড়ি কেটে ফেলবো আসলে তার বক্তব্য শুনে মনে হয় না সে মন্ত্রী মনে হয় সে নাপিতের বংশধর নাপিতের বংশধর না হলে 
এই রকম দাড়ি কাটার কথা সে কেন আসলে কেন বলল খুঁজে দেখা দরকার তার পূর্বপুরুষরা নাপিত ছিল কিনা তোমার মতো বহু টাকলু ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেরা টিকে থাকতে পারে নাই ইসলাম মাথা উঁচু করে জমিনে দাঁড়িয়ে আছে কেমন পর্যন্ত থাকবে তোমাদের মতো লোকেরা কেমন পর্যন্ত এই জমিনে চিরকাল থাকতে পারবে না ইসলামের বিরুদ্ধে যারা এগিয়েছে ধ্বংসের অতল গহবরে তারাই নিপতিত হয়েছে আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্র ধর্ম এখনো বহাল আছে সংবিধানে এখনো বিস্মিল্লা আছে সংবিধানে রাষ্ট্র ধর্ম সংবিধানে বিস্মিল্লা থাকা অবস্থায় সংবিধান বিরোধী এই বক্তব্য দেওয়ার কারণে সরকারের উচিত মন্ত্রিত্ব থেকে তাকে বহিষ্কার করে রাষ্ট্র বিরোধী সংবিধান বিরোধী বক্তব্য দেওয়ার কারণে গ্রেফতার করে তাকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা কারণ সে সংবিধান বিরোধী বক্তব্য দিয়েছে সংবিধানে এখনো রাষ্ট্র ধর্ম বহাল আছে কি না সংবিধানে এখনো বিস্মিল্লা আছে এখনো রাষ্ট্র ধর্ম বহাল আছে তাহলে সংবিধান বিরোধী কথা বলার কারণে তো তাকে গ্রেফতার করা উচিত ছিল এবং কি এই দেশের সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আনুগত্যের বিরোধী হওয়ার কারণে আনুগত্য না করার কারণে সরকারের উচিত এই টাকলুকে মন্ত্রিত্ব থেকে বহিষ্কার করা কারণ তার নেত্রীর প্রতি তো তার কোনো আনুগত্য নাই নেত্রীর মুখ থেকে কি এই কথা কখনো বের হয়েছে নেত্রীর চেয়ে সে বড় হয়ে গেছে নেত্রীর প্রতি তো তোমার কোনো আসলে নেত্রীর প্রতি তো তোমার কোনো আনুগত্য নাই আনুগত্যহীন কপালে হেদায়াত থাকলে আল্লাহ যেন হেদায়াত দান করেন আমার প্রিয় যুবক আর তরুণ ভাইয়েরা তাহলে সমাজের অশান্তি বিশৃঙ্খলা দূর করণে আপনাদেরকে ভূমিকা পালন করতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করেন এই হিলফুল ফুজুল এই সংগঠন তৈরি করার পরে নবীজির সুনাম সুখেতি সব দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো কাফেররাও তাকে আল আমিন উপাধিতে ভূষিত করলো সুবাহ নবীজির নাম আল আমিন দেখেন নবুতের আগ পর্যন্ত নবীজির চরিত্র নিয়ে কারো কোনো কথাবার্তা আছে দেখবেন আগামী জুমায় যে আলোচনা শুরু হবে এবার এত প্রিয় মানুষটিকে তারা কি বলবে এটা আগামী জুমায় আমরা ভালো করে বলবো হিংসা নবীজির কর্মজীবনটা শুরু হয়েছিল কিভাবে নবীজির কর্মজীবন শুরু হলো কিভাবে আবার শোনেন নবীজি ছোটবেলা থেকেই মেষ চড়াতেন ছাগল চড়াতেন হালিমাতু সাদিয়ার গৃহে তিনি যখন লালিত পালিত হচ্ছিলেন তখন তিনি তখন থেকেই তিনি তার দুধ ভাইদের সাথে মরুভূমিতে গিয়ে ছাগল চড়াতেন এরপরে তিনি মক্কায়ও ছাগল চড়িয়েছেন বুখারি শরীফে একটি হাদিস এসেছে আবু হুরাই রাজি আল্লাহ আনহু বর্ণনা করছেন আন আবি হুরাই রত রাজি আল্লাহ আনহু আনেন নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কাল আবু হুরাই রাজি আল্লাহ আনহু হাদিসটি বর্ণনা করেছেন নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন নবীজি বলেছেন এমন কোন নবী ছিলেন না যারা মেষ পালক ছিলেন না অর্থাৎ প্রত্যেক নবী মেষ চড়িয়েছেন প্রত্যেক নবীকে দিয়ে আল্লাহ তালা মেষ চড়িয়েছেন এই কথা শুনে সাহাবিরা বললেন ফাকলা আসাবুহু ও আনতা সাহাবিরা বললেন ও আনতা আপনিও मक्काबीर छागल चोरत एक किरत मान कि এক কিরাত মানে হলো এক দিনারের বিশ ভাগের এক ভাগ এটাকে বাংলা টাকায় হিসাব করলে হয় মাত্র একশো বা একশো তো দশ টাকা অর্থাৎ এই বিনিময়ে আমি মক্কাবাসীর ছাগল চড়াতাম আর প্রত্যেক নবীরা মেষ পালক ছিলেন ভালো করে শোনেন প্রত্যেক নবীদেরকে দিয়ে আল্লাহ মেষ পালন কেন করিয়েছেন মেষ চড়িয়েছেন কেন কারণ নবীর উম্মতরা নবী যখন নবীরা যখন উম্মতদেরকে হেদায়তের দিকে ডাকবেন এই উম্মতের কিছু লোকেরা মানে মেষ পালের মতোই তারা তাদের অবস্থা দেখাতে পারে যেমন মেষ পালের বৈশিষ্ট্য কি একজন মেষ পালক কি করে তার এই মেষ পালকে সবসময় দেখে শুনে রাখে 
যেন কোনো নেকড়ে আক্রমণ না করে সন্ন্য সবসময় হেফাজত করে রাখে এই মেশকা মেশপালকের মতোই হচ্ছে নবমতী কাজ একজন নবীও তার উম্মদদেরকে সবসময় জাহান নাম থেকে কেমনে রক্ষা করা যায় সেই কাজ করে থাকেন আবার মেশপাল এগুলো খুব ধীরস্থির হয় খুব সহজে এদেরকে একত্রিত করা যায় না দেখেন আমি নিজেও কিন্তু ছোটোবেলা ছাগল ছাগল পাইলে গাছের পাতা খাওয়াইতাম অনেক সময় আমি নিজে ছোটোবেলায় অনেক ছাগলকে রশি ধরে টানছি আসতে চায় না আপনারা যারা দেখছেন বা এগুলো সরাসরি যারা দেখছেন তারা বলতে পারেন কান ধরে টানলেও আসে না এই যে মুসানবীর কাহিনী আপনাদেরকে চার পাঁচ জমা বললাম দেখছেন এরা তো মেষ পালের চাইতে আরো ভয়ঙ্কর এটা বললে ওইটা করে ঠিক না এই জন্য প্রত্যেক নবীদেরকে দিয়ে আল্লাহ মেষ চড়িয়েছেন যাতে করে নবীরা ধৈর্যশীল হন যাতে করে নবীরা ধৈর্যের ট্রেনিং নিয়ে নবুবতী কাজ ভালো করে করতে পারে নবীজির কর্মজীবন এই মেষ পালন দিয়েই শুরু হয়েছিল মেষ চড়িয়েছে এরপরে তিনি আবার কর্মজীবনে ব্যবসাও করেছেন নবীজির বয়স যখন পঁচিশ বছর তখন তিনি কোরাইশ বংশের সংক্রান্ত এবং ধনবান মহিলা খাদিজা আত্মাহিরা তার ব্যবসা পরিচালনার কাজে নিযুক্ত হলেন কোরাইশ বংশে সেই সময় অনেকেই ছিলেন যারা ইনভেস্ট করতেন ব্যবসায় পুঁজি ঘাটা দেন কিন্তু নিজেরা সরাসরি ব্যবসায় জড়িত হতেন না কি বলেন এরকম অনেকে আছে না ব্যবসায় ইনভেস্ট করে কিন্তু নিজে ব্যবসা করে না অর্থাৎ সেই সময়ে এমন কিছু মানুষ ছিলেন যারা ব্যবসায় পুঁজি খাটাতেন নিজেরা ব্যবসা করতেন না অন্য কোনো লোক নিয়োগ করতেন ব্যবসা পরিচালনার জন্য এরপরে ব্যবসায় লাভ হলে পরে লাভের একটা অংশ যাকে নিয়োগ করা হয়েছে তাকেও দেওয়া হতো তো সেই ধরনেরই একজন ধনবান দর্ণাঢ্য ব্যবসায়ী মহিলা ছিলেন খাদিজা আত্মাহির খাদিজা আত্মাহির তার কাছে মোহাম্মদ পরেন সাল্লাহ আলী সাল্লামের সততা ও আমানতদারি তার খবর পৌঁছে গেল তিনি তাকে প্রস্তাব দিলেন যে যদি তুমি আমার ব্যবসা পরিচালনার কাজে নিযুক্ত হও তাহলে আমি তোমাকে অধিক লভ্যাংশ দিব ব্যবসা থেকে যে লাভ হবে তার অধিক লভ্যাংশ দিব নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার চাচার সাথে পরামর্শ করে এতে রাজি হয়ে যান এরপরে আম্মাজান খাদিজা আত্মাহিরা এর একজন গোলাম ছিল মাইসারা তাকে সাথে নিয়ে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম একটি ব্যবসায়িক কাফেলা সিরিয়া অভিমুখী নিয়ে গেলেন এবং ব্যবসায়িক কাজ শেষ করে মক্কায় ফিরে এসে আম্মাজান খাদিজা আত্মাহিরার কাছে সমস্ত হিসাব নিকাশ বুঝিয়ে দিলেন লাভের পরিমাণটাও বুঝিয়ে দিলেন আম্মাজান খাদিজা আত্মাহেরা বলেছেন যে ইতিপূর্বে এর আগে কোনো ব্যবসায় আমি এত লাভবান হয় নাই মোহাম্মদকে ব্যবসায়িক কাজে নিযুক্ত করার পরে আমি যতটা লাভবান হয়েছি সোহান যখন তার ব্যবসায় অভাবনীয় সাফল্য তিনি লক্ষ্য করলেন অন্যদিকে তিনি তার গোলাম মাইসারার কাছ থেকে রাসুলে করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের মিষ্ট ভাষিতা তার সত্যবাদিতা আমানতদারিতা এবং উন্নত চিন্তা চেতনার কথা শুনে এবার আম্বাজান খাদি যারা দি আল্লাহ আনহা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি তার শ্রদ্ধা বোধ আরও বেড়ে গেল এর আগে আম্মাজান খাদি যা আত্মাহিরায়ের দুজন স্বামীর ইন্তেকাল হয়েছিল আম্মাজান খাদি যা আত্মাহিরায়ের কাছে মক্কার অনেক সম্ভ্রান্ত ফ্যামিলির অনেকেই তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন কিন্তু কারোরই প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করেন নাই অবশেষে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সত্যবাদিতা আমানতদারিতা তার সকল গুণে তিনি মুগ্ধ হয়ে নবীজিকে এবার তিনি বিবাহের এবার তিনি বিয়ের প্রস্তাব তার বান্ধবী নাফিসার মাধ্যমে দিলেন নবীজির কাছে এই বিয়ের প্রস্তাব যাওয়ার পরে নবীজি তার চাচাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন অবশেষে উভয় পক্ষের সম্মতিতে এই বিয়ে সম্পন্ন হল এবং নবীজি সেই বিয়েতে আম্মা যান খাদিজা আত্মাহিরা তাকে তিনি বৃষ্টি উট মহারানা হিসাবে দিয়েছিলেন কয়টি উট বৃষ্টি উট দিয়েছিলেন যখন নবী করিম সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন তখন নবীজির বয়স ছিল পঁচিশ বছর এবং আম্মা যান খাদিজা আত্মাহিরা তার বয়স ছিল চল্লিশ বছর নবীজির মোট সাতটি সন্তান ছিল সাতজন সন্তান কয়জন সন্তান ছিল সাতজন এর মধ্যে তিনজন পুত্র আর চারজন কন্যা কাসেম জাইনাব উম্মে কুলসুম রোকাইয়া ফাতিমা আবদুল্লাহ এবং ইব্রাহিম ইব্রাহিম ছাড়া বাকি ছয়জন আম্মাজান খাদিজা আত্মাহেরার 
গর্ব থেকে জন্ম নিয়েছিল এবং নবী করিম সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম আম্মাজান খাদিজাকে অত্যধিক ভালোবাসতেন কত যে ভালোবাসতেন নবী করিম সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম তার প্রিয়তম স্ত্রী আম্মাজান খাদিজা আত্মাহেরা তাকে তিনি কত ভালোবাসতেন শোনেন খাদিজা আত্মাহেরা তার তো আলাদা এক মর্যাদা ছিল কারণ রব্বুল আলমিন আরসে আজিম থেকে আম্মাজান খাদিজা আত্মাহেরাকে নিজেই সালাম পাঠিয়েছে আম্মাজান আইসরা দিয়ে আল্লাহ আনহা বলেছেন আমি খাদিজার ব্যাপারে সব সময় ঈর্ষান্বিত হয়ে যেতাম কারণ নবীজি সব সময় আমার সামনে খাদিজার কথা বলতেন আমাদের সামনে খাদিজার বেশি প্রশংসা করতেন আমি একদিন নবীজিকে বললাম অগো আল্লাহর নামি একজন বয়স্ক মহিলাকে আপনি আপনার জীবন সঙ্গিনী হিসাবে পেয়েছিলেন তার চাইতে কি আমি উত্তম নই আমাকে তো আপনি খুব কম বয়সে আমাকে তো আপনি খুব কম বয়সে বিবাহ করেছেন তার চাইতেও কি আমি উত্তম নই আম্মা যারা ঈশারা দিয়ে আল্লাহ আনহা বলেছেন এই কথা শুনে নবীজি রাগান্বিত হয়ে গেলে নবীজি রাগান্বিত হয়ে বললেন আয়সা গোষ্ঠন আমার অন্তরে খাদিজার প্রতি এই যে ভালোবাসা এটা আল্লাহ আমার অন্তরে দান করেছেন খাদিজাকে আমি এত ভালোবাসার কারণ হল গোটা মক্কায় যখন আমাকে আশ্রয় দেওয়ার কেউ ছিল না সবাই যখন আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে সবাই যখন আমাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করেছে তখন ভালোবেসে আমার পাশে সব সময় আমাকে যে সাপোর্ট দিয়েছে সে হচ্ছে আমার প্রিয়তম স্ত্রী খাদিজা আত্মাহেরা এই জন্য নবীজি আম্মা যান খাদিজা আত্মাহেরাকে অত্যধিক ভালোবাসতেন আমাদের সময় শেষ হয়ে গিয়েছে আমাদের আলোচনাও শেষ হয়ে গিয়েছে দেখেন এরপরে নবীজির বয়স যখন ৩৫ বছর হয়ে গেল পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে এবার কাবাঘর রিকনস্ট্রাকশন কাবাঘরের পুনর্নির্মাণ কাজ শুরু হলো কারণ সেই সময় একটি ভয়াবহ বন্যায় কাবাঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এর এর কয়েক বছর আগে আবার কাবাঘরে আগুন লেগে কয়েকটি দেয়াল কয়েকটি দেয়ালের অবস্থাও দুর্বল হয়ে গিয়েছিল এই জন্য কুরাইশ নেতারা একত্রিত হয়ে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিল যে আমরা আল্লাহর এই ঘর এটাকে সংস্কার করব এটাকে আমরা পুনর্নির্মাণ করব এখন কুরাইশরা নেতৃবৃন্দ এই ফয়সালা দিল এই সিদ্ধান্ত দিল খবরদার কেউ তার অসৎ উপায়ে অর্জিত টাকা দিয়ে আল্লাহর ঘরের সংস্কার কাজ করবে না কেউ তোমাদের অসৎ উপায়ে অর্জিত টাকা এখানে লাগাবে না কারণ আল্লাহর ঘরে আল্লাহর ঘরে অসৎ উপায়ে উপার্জিত টাকা যদি আমরা লাগাই আল্লাহর গজব আমাদের উপরে পড়তে পারে এরপরে সবাই মিলে এবার কাবা ঘরের রিকনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু করলো কে কোন দেয়ালের কাজ করবে সবাই কাজ ভাগ করে নিল সবাই কাজ ভাগ করে নিল উত্তর দিকের দেয়ালের কাজ যিনি পেয়েছিলেন উত্তর দিকের দেয়ালের কাজ যিনি পেয়েছিলেন তিনি এবার তার নাম ছিল আদি বিন কাব বিন লুয়াই আপনারা হজ আর অমরা যারা করেছেন তারা দেখবেন উত্তর দিকের দেয়ালের পরে একটা অংশ আছে এরকম ইউ এর মতো করে দেওয়া এটাকে কি বলা হয় হাতিম বলা হয় ওইটাও আসলে কাবাঘরের অংশ এবার শুনেন এটার কাহিনীটা কি ছিল কাবাগর রিকনস্ট্রাকশনের কাজ যখন হচ্ছিল এই উত্তর দিকের দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন ছিলেন আদি বিন কাব বিন লুয়াই তার হালাল পথে উপার্জিত অর্থে অর্থ টাকা পয়সা কম থাকায় তিনি পুরা কাজ করতে ব্যর্থ হন এই জন্য এই দিকে প্রায় ছয় থেকে সাত হাত জায়গা বাদ দিয়েই দেওয়াল নির্মাণ করা হয়েছিল ওইটার নির্মাণ করা হয় নাই নবীজি মক্কা বিজয়ের পরে ওই অংশটি কাবার মধ্যে সামিল করে পুনরায় সংস্কারের কাজ করতে চাইলে সবাই যারা নব মুসলিম ছিল কুরাইশ নব মুসলিমরা তাতে বাধা দিয়েছিল এই জন্য সেটা আর করা হয় নাই কিন্তু ওই হাতিমটা ওইটা কাবাঘরেরই একটা অংশ আচ্ছা এবার কাবাঘরের সংস্কারের কাজ হলো হওয়ার পরে এবার হাজারে আসওয়াদ হাজারে আসওয়াদ তো চিনেন আপনারা কালো পাথর এটাকে যখন প্রতিস্থাপন করা হবে এবার কোন বংশের কোন লোকরা এটা স্থাপন করবে এটা নিয়ে এবার ঝগড়া ঝাটি শুরু হয়ে গেল কারণ সবাই বলল না এটা আমরা রাখবো ওরা বলল না আমরা রাখবো এই বংশ বলল আমরা রাখবো আরেক বংশ বলল না আমরা রাখবো এই যে একটা ঝগড়া শুরু হলো এই ঝগড়ার মীমাংসা কেমনে করা যায় এই ঝগড়ার মীমাংসা করার জন্য এবার তখনকার প্রবীণ নেতা আবু উমাইয়া মাকজুমি তিনি প্রস্তাব দিলেন শোনো মারামারি না করে চলো আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসি আগামীকাল সবার আগে মসজিদে হারামে যে ঢুকবে সেই এই কাজের ব্যাপারে ফায়সলা দিবে ঘটনাক্রমে দেখা গেল পরের দিন সবার আগে যিনি মসজিদে হারামে ঢুকলেন তিনি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাহ এবার সবাই নবীজিকে দেখে খুশি হয়ে গেল তারা বলল আল আমিন যেহেতু এসেছে নবীজিকে তারা কি ডাকতো সেহেতু এই কাজের ফয়সালার জন্য তার উপরে আমরা আস্থা রাখতে পারি কারণ সে আমাদের মধ্যে বিশ্বস্ত আমানতদার সবাই একমত হয়ে গেল এবার নবীজি কেমনে ফয়সালাটা দিলেন দেখেন কেমন বিচক্ষণ ছিলেন নবীজি বললেন একটা চাদর নিয়ে আসেন একটা কি নিয়ে আসেন 
ওই চাদরের উপরে নবীজি একবার ওই চাদরের উপরে নবীজি এবার হাজারে আসওয়াদ ওই কালো পাথরকে রাখলেন রাখার পরে বললেন এবার আর ঝগড়া জাতি করার দরকার নাই কে রাখবে কে রাখবে না এটা নিয়ে ঝগড়া না করে এই কাপড়ের চতুর্দিকে এই চাদরের সব দিকে সবাই ধরেন সবাই মিলেই একসাথে সামনে এগিয়ে যান সবাই মিলে ধরল এরপরে কামাগরের সামনে রাখার পরে নবীজি সেই এবার নবীজি হাজারে আসওয়াদটাকে নিজের হাতে সেখানে প্রতিস্থাপন করে দিলেন এভাবে এই মীমাংসা তিনি ফায়সালা করে দিলেন সুবাহন আল্লাহ এই ছিল নবীজির জন্ম থেকে নবৌতের পূর্ব পর্যন্ত ঘটে যাওয়া বিশুদ্ধ ঘটনা বলি যা আজকের জুমায় আমরা আলোচনা করলাম নবৌতের আগ পর্যন্ত নবীজির চরিত্র নিয়ে কোনো কাফের মুশ্রিক কখনো কোনো কটুক্তি করতে পারে নাই বরং সবাই নবীজিকে ভালোবেসেছে আদর করেছে নবীজিকে ভালোবাসা দিয়েছে সম্মান করেছে স্নেহ করেছে নবৌত পাওয়ার পরে এরপরের অবস্থা কি হলো এগুলো আমরা আগামী জুমায় নবৌত পরবর্তী জীবন নিয়ে আগামী জমে আমরা আলোচনা করব হিংসা আল্লাহ আজ আমরা নবীজির মিলাদ নবীজির জন্ম থেকে নিয়ে নবুয়ত পাওয়ার আগ পর্যন্ত নবুয়ত পূর্ব জীবন পর্যন্ত আলোচনা করলাম আগামী জুমায় নবুয়ত পাওয়ার পরবর্তী জীবন নিয়ে আমরা আলোচনা করব হিংসা